Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici! Voici une recette de terrine de canard, de pâté de canard. Pour les ingrédients, nous aurons besoin d'un canard entier qu'on va découper, dépecer en conservant la peau. Environ 20 g de sel, 8 g de poivre, entre un quart et une demi-tasse de cognac, ou comme moi j'avais pas de cognac, j'ai pris du whisky, environ une cuillerée à soupe d'herbe de Provence au goût, et je vais prendre environ la moitié d'un paquet de bacon. Alors on a notre canard entier. La première chose qu'on va faire, c'est relever une poitrine, c'est-à-dire un magret d'un côté seulement, qui va servir pour les aiguillettes. Alors une fois le magret dépecé, sorti, désossé, on va le mettre de côté pour faire les aiguillettes. Alors on est en train de terminer de désosser le canard au complet, en conservant toujours les os. La poitrine, je vais la couper en aiguillettes, c'est-à-dire en fines tranches, comme ça, que je vais réserver. Alors, je vais faire mariner mes aiguillettes, donc je vais étendre côte à côte les aiguillettes. Sur les aiguillettes, je vais mettre environ 6 g de sel, environ 2 g de poivre noir. J'ajoute la moitié du cognac ou du whisky. Et pour terminer, la moitié des arbres de Provence. Par-dessus, je vais mettre une pellicule plastique. Mais en m'assurant de toucher la viande. Pour pas qu'il y ait trop d'air. Et je vais réfrigérer pour environ... 4 heures. Alors maintenant, je vais hacher mes deux cuisses et ma poitrine. Moi, je le fais au couteau. C'est plus difficile, c'est plus long, mais ça fait des plus beaux morceaux dans la terrine. Mais vous pouvez le faire facilement au, au, au hachoir électrique ou manuel. J'ai haché les deux cuisses et la poitrine de canard. Je les fais au couteau. Je vais ajouter le reste du poivre, le reste du sel, les herbes de Provence et le whisky ou le cognac. Maintenant, je vais bien mélanger le tout. Alors, j'ai mis dans un bol le canard arraché. Je le filme en appuyant pour qu'il qu y ait le moins d'air possible. Et je vais déposer au frigo pour deux heures. Voilà, le temps euh, du frigo est passé. Alors, j'ai mon canard qui est haché. J'ai mes aiguillettes également, que je vais retourner dans le bol. Je me suis préparé des larguettes de, ba de bacon. Alors, j'ai un bol pour la terrine. Alors, ce que je vais faire, je vais déposer le tiers de mon canard haché. Par-dessus le canard, je vais déposer la moitié des aiguillettes. Comme ça. Par-dessus, je mets un autre tiers de mon canard haché que je vais presser également. Par-dessus, je vais mettre le reste de mes écuillettes, qui est l'autre moitié. Je mets le reste du canard haché. Je vais placer en diagonale les tranches de bacon. Dans ma terrine, je vais euh, installer un thermomètre électronique. Et je vais programmer pour qu'il soit à 180 degrés Fahrenheit 
environ 78 degrés Celsius. Et je vais le chauffer au four, préchauffer à 350 degrés Fahrenheit pour environ une heure et demie ou jusqu'au moment où je vais atteindre ma température avec mon, ma sonde électronique. Maintenant que j'ai la température voulue, je vais sortir, enlever ma sonde et laisser refroidir. J'ai laissé refroidir la terrine. Je vais la sortir en un seul morceau. Je vais la mettre dans un plat de service. Alors, j'ai mis un sarin sur le, la terrine. Je vais le mettre au frigo pour 24 heures. Pour le service, alors je coupe sur la, dans la terrine de belles tranches, assez épaisses. Je vais mettre sur une tranche de pain côté et que je vais déguster.